，好久不见。给下课的，他对咖啡向来很挑剔，你知道吗？下课把我踢出了项目组，你知道我有多难堪吗？所有的人都在看我的笑话。这和下课好像没有关系吧？请你让一让。你不觉得你们太公私不分了吗？说到公私不分，我们好像没有人比得过你吧？你以为我走了，你和夏克就能相安无事、幸福快乐过一生吗？你太天真了。夏克这么优秀的男人，他走到哪儿都是焦点。你觉得你有什么能耐，能够打败世上那么多想和他在一起的女人？你真的好奇怪，我为什么要打败别人呢？我们的幸福，难道不是决定在我们自己的手上？秦月，你快对秦东阐述一下你参与《无限》这个游戏的整个过程，以及你对这个游戏的热情。啊？秦总提出，因为我们的关系，可能会让我对这个项目失去判断能力。如果我不同意，他可能会撤资。嗯，有这个可能。我觉得一个游戏负责人，最重要的不仅仅是能力。还有对游戏的热爱，我想整个公司，没有人比行月更爱这个游戏了。行月，这点你自己跟秦总证明。哈哈哈，爸，你输了，给钱给钱吧。哈哈哈哈，好呀好呀，我愿赌服输，这个钱啊，输的也高兴啊。哈哈哈哈，我被耍了，这怎么可以说被耍？这是考验，谢谢秦总。到底怎么回事啊？我只是想知道，你是不是终于学会相信我？相信我可以靠自己能力赢得我想要的。夏克，我那也没办法。我这个宝贝女儿开口了，那我就只能扮演一个唯利是图、不明事理的小人了啊。夏可，你是不是生气了？如果你生气了，我向你道歉。我知道我不应该试探你，但我想让你明白，信任不是你问我要穿什么颜色的西装，买什么样的领带，也不是你问我今天中午吃牛肉饭还是鸡肉饭，喜欢跑车还是轿车，而是你愿意把你的人生和我的人生绑在一起，一起进，一起退。我现在觉得有人帮我分担挺好没事吧？耶，我赢了！你说过，只要我有进步，就会奖励我的。我看你进步的是赖皮的功夫。我这叫兵不厌诈。你这个叫狡辩。好啦，说吧，想要什么奖励？你知道姚青和何玉决定要结婚了吗？嗯，所以我已经答应了姚青要去参加我们的婚礼。好啊。
。等等，什么叫参加我们的婚礼？你会一直喜欢我吗？关于喜欢你这件事情，如果有变化的话，我会通知你。但是你这辈子都别想收到这样的通知了。